గోదావరి అమ్మాయి కాబట్టి సో గోదావరి బస్ మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనుకుంటా ఏ అండి చెప్పండి ఏం మాట్లాడాలి మీకు ప్రభాస్ గారి మరదల్ లక్కీ వర్మ ఆర్దేవి చెల్లెలు లక్కీ వర్మ రాజులని రాజుగారి అమ్మాయి అని చెప్పి పెట్టుకున్నారా లేకుంటే నాన్నగారి పేరు నిజంగా రాజు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ సో ఈ మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక ఈ మూవీ హిట్ అయ్యాక నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఆఫర్స్ వచ్చాయి కూతురు ఇద్దరికి పడదు ఎందుకండి ఇట్లా చెప్తారు మీరు ప్రభాస్ గారి మరదలు అంట మీరు వరుసకి పావా ఓకే కానీ మీది అంటే మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది న్యూస్ రీడర్ నుంచి సో అదెందుకు వద్ద అనుకుంటున్నారు చాలా బాగా చదువుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకు వద్ద అనుకుంటున్నారు అసలు మీరు ఏమోనండి నాకు అంత హార్డ్ వర్క్ చేసిన అంత గుర్తింపు అనేది రాలేదు అనిపించింది అక్కడ సో మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఇండస్ట్రీలో నాకు ఇండస్ట్రీలోనే కాదు ఆ బేసిక్ గా కూడా నాకు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరు బేసిక్ గా కూడా ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరు ఇండస్ట్రీలో ఆర్జీవి ఆర్జీవి అంటే ఎందుకు అట్లా మళ్ళీ ఎక్కడ ఏం కాంట్రవర్సీ అవుతుందో ఏంటో అని చెప్పేసి ఇండస్ట్రీలో కానీ అలా ఇప్పటి వరకు ఏ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పలేదు నేను కానీ మీకు చెప్తా మాటలు కూడా రావట్లేదు చెప్పాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి సో చూసి అడగండి అన్నారు అప్పుడు అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను సో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాక ఆన్సర్ చేశారు అలా ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అడిగాను వెళ్తూ వెళ్తూ నైస్ ఇంత కామెంట్స్ చూడడం జరిగిందా మీరు కామెంట్స్ కూడా చాలా మంది సో లక్కీ వర్మ పెళ్ళి ఎప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ లేదు దీనికి ఆన్సర్ లేదా సో ఎందుకో మరి ప్రపోజల్స్ ఎక్కువైపోయాయండి ఏది చూస్ చేసుకోవాలి అర్థం కావట్లేదు హాయ్ వెల్కమ్ టు అదాన్ నేను మీ డిషియో చౌదరి సో ఈరోజు మనతో పాటు ఒక యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఎవరో కాదు రీసెంట్ గా కోట బొమ్మాలి సో కోట బొమ్మాలి మూవీ ఎవరెవరు చూసారు సో దాంట్లో శ్రీకాంత్ గారి వైఫ్ సో అంటే చాలా జనరల్ గా నార్మల్ గా ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్ ఎట్లా ఉంటారో సేమ్ అట్లా జీవించేశారు అంటే నటనలో సో ఆ మ్యామ్ ని తీసుకొని రావడం జరిగింది మన ఇంటర్వ్యూకి సో తను ఎవరో కాదు రాజు గారు అమ్మాయి లక్కీ వర్మ గారు హాయ్ అండి హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ గా ఉన్నా కానీ రాజు గారి అమ్మాయి లక్కీ వర్మ సో అంటే మీరు రాజులని రాజుగారి అమ్మాయి అని చెప్పి పెట్టుకున్నారా లేకుంటే నాన్నగారి పేరు నిజంగా రాజు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ కాంట్రవర్సీ కాదండి జస్ట్ నేను అడిగిన అంటే నాకు డౌట్ ఎవరన్నా బేసిక్ గా సినిమా ఎలా అనిపించింది సో ఇంత సక్సెస్ అయింది మూవీ సో ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సక్సెస్ అని ఇప్పుడు అన్ని ఇప్పటి వరకు అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లోనే అలానే అడిగారు బట్ మీరు కొంచెం స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ స్టార్ట్ చేసేసారు అనమాట నేనైతే కాంట్రవర్సీ అడగలేదు జస్ట్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉండదు అంటే రాజు గారు అమ్మాయి లక్కీ వర్మ సో రాజు గారు అంటే మీరు వర్మాస్ అంటే రాజులు సో ఆ రాజుగా లేకుంటే నిజంగా మీ డాడీ నేమ్ రాజుగా ఇది పక్క అంటే నాకు అది అదొక డౌట్ డౌట్ ఉంది సో మిమ్మల్ని ఎప్పుడు అడుగుదామా అని ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండే నాకు అందుకే స్టార్టింగ్ మిమ్మల్ని అడగడం జరిగింది సో మీరు చెప్పాలి ఇంకా ఆ రాజు గారి అమ్మాయి లక్కీ వర్మ అంటే మా డాడీ నేమ్ మేము రాజులు అని చెప్పి రాజు అని పెట్టుకోవడం కాదు మా డాడీ పేరు రాజు సో అందుకని అందరిలా కాకుండా మన పేరుతో మనం కాదు కొంచెం డిఫరెంట్ గా పెట్టుకోవాలని చెప్పి సో ఇక్కడ కూడా చూసారా డాడ్ సో మా డాడీ అంటే నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం అందరికి ఇష్టం ఉంటది కదా అమ్మాయిలనగానే ఫాదర్స్ అనేసరికి ఎక్కువ లైక్ చేస్తారు సో నేను కూడా అలాగే మా 
డాడీ పేరు రాజు కాబట్టి రాజు గారి అమ్మాయి లక్కీ వర్మ అని పెట్టుకున్నాను సో అంటే కోట బొమ్మాలి సో దీంట్లో మాత్రం క్యారెక్టర్ ఇరగ తీసేసారు మీరు అంటే నిజంగా ఒక హౌస్ వైఫ్ ఎట్లా చేస్తుందో సో అట్లా అనిపించింది నిజంగా చాలా మంది పని చేసుకుంటా ఫోన్లు కిచెన్లో ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టేస్తారు అంటే ఇలాగా మిక్సీలో వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు తీయేటప్పుడు బట్ అది బ్రష్తో కూడా కడిగేస్తారు అవునా అవును చాలా మంది అంటే అనుకోకుండా ఒక్కోసారి అట్లా జరుగుతాయి అయిపోతుంది సో అది క్యారెక్టర్ అక్కడ పండిగడం మీకు ఎట్లా అనిపించింది ఫస్ట్ మా డైరెక్టర్ గారు సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నప్పుడు మిక్సీలో ఫోనా ఇదేదో బాగుంది కాన్సెప్ట్ అసలు మా డైరెక్టర్ గారిని చూసి మా డైరెక్టర్ గారు క్రియేటివిటీ మామూలుగా లేదు అని చెప్పి నేను నవ్వుకున్నాను నవ్వుకున్నాక నిజంగా బేసిక్గా ఏంటంటే ఇంట్లో మన మదర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఆ హడావిడిలో ఫోన్ ఎక్కడ పెడతారో తెలియదు ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే ఫోన్ చేతిలో పెట్టుకుని కూడా మొత్తం ఇల్లంతా వెతుకున్న సందర్భాలు కూడా చాలా మందికి ఉంటాయి సో అలా నేను కూడా మిక్సీలో పెట్టి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటే కాల్ ఆన్సర్ చేయడం మర్చిపోయాను అనమాట ఓకే సో అయితే మీకు ఎట్లా వచ్చింది ఛాన్స్ మూవీలో ఆడిషన్ అండి అంటే మనకంతా ఫ్యామిలీ అంటే ఐ మీన్ ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఏం లేదు అసలు ఎందుకంటే ఇట్లా చెప్తారు మీరు ప్రభాస్ గారు మరదలు అంట మీరు ప్రభాస్ అయ్యో బాబు భీమవరం అంటే చాలండి బాబు యాక్చువల్గా మా ఫాదర్ వాళ్ళది భీమవరం మా మదర్ వాళ్ళది కైక్లూరు దగ్గర ఒక ఊరు అనమాట నేను నా ఎడ్యుకేషన్ సగం అంటే ఒక థర్డ్ స్టాండర్డ్ వరకు కూడా భీమవరం సైడ్ జరిగింది నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా మిగతాది అంతా కూడా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊర్లోనే చదువుకున్నాను నా కాలేజ్ మొత్తం అంతా కూడా బేసిక్గా ఎవరన్నా నేను చెప్పకూడదు అనుకున్నాను స్టార్టింగ్ అసలు కానీ ఇప్పుడు మన ఫాదర్ వాళ్ళది ఏదైతే అదే కదా మన ఊరు ఇంకా అందుకని భీమవరం అని పేరు చెప్పగానే స్టార్టింగ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీరు రాజులు ప్రభాస్ గారు వాళ్ళు రాజులు మీ రిలేటివ్ అంటే రాజులు రాజులు అయినంత మాత్రం ఆ రిలేటివ్స్ అవ్వాలని ఏం లేదు కాకపోతే గోత్రాలు ఉంటాయి కదా సో అట్లా చూసుకుంటే వరుసకి పావ ఓకే అంటే మాకు కొన్ని గోత్రాలు అట్లా ఉంటాయి కదా సో అట్లా చూసుకుంటే మా అక్క మేమందరం కూడా ఎక్కువగా బావా 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 ప్రభాస్ బావా ప్రభాస్ బావా అని చెప్పేసి మేము ఎక్కువ అనుకుంటూ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట అంత అంతకు మించి ఏం లేదు ఏం లేదు ఏం లేదు కానీ మరి నాకు వచ్చింది అంటే ప్రభాస్ గారి మరదలు అని చెప్పేసే వచ్చింది అంటే ఎవరి ఇంటర్వ్యూ అంటే ప్రభాస్ గారి మరదలు అన్నట్టే వచ్చింది నాకు మరి టాక్ అంటే జనాలలో కూడా ఇది ఉంది మన వాళ్ళు ఏముందండి ఇంత ఉంది అంటే ఇంత చేస్తారు కదా మనకు తెలిసిందే కదా అందరికి సో ఏం లేకపోయినా కానీ అక్కడ ఏదో ఉందన్నట్టు క్రియేట్ చేయడం మన వాళ్ళకి అలవాటే బట్ అసలు ఏం లేదు అసలు నేను ఇప్పటివరకు ప్రభాస్ గారిని ఎక్కడే కలవలేదు ఇప్పటివరకు ఇప్పటివరకు కలవలేదు కలవాలని అయితే అనుకుంటున్నారు కదా కలవాలనుకుంటే ఎప్పుడో కలవచ్చు బట్ నాకేంటి అంటే ప్రొఫెషనల్ గా ఫ్యాన్ గా కాదు ప్రొఫెషనల్ గా ఒక మూవీలో ఎక్కడైనా ప్రభాస్ గారిని కలిసి మాట్లాడడం ఆ ఇది వేరుంటుంది ఆ హ్యాపీనెస్ వేరుంటుంది జస్ట్ నార్మల్ గా అందరిలాగా గుంపులో గోవింద లాగా వెళ్ళి అంటే ఈ డైలాగ్ వేయించలేదు నాకు తెలియదు అనేసాను ఏం కాదు సో అందరిలాగా మనం కూడా వెళ్ళి కలవడం నాకు అంత ఇష్టం లేదు సో అంతే సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మూవీలో అంటే శ్రీకాంత్ కి వైఫ్ లాగా చేయడం జరిగింది సో శ్రీకాంత్ గారు మీతో ఎలా ఉండే సో సెట్ లో సెట్ లో చాలా ఆయన శ్రీకాంత్ గారు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు అంటే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ వరకు ఉండడం తర్వాత ఆయన పక్కకు వెళ్ళిపోతారు ఎవరి ఇదిలో వాళ్ళు ఉంటాం ఈ ఫస్ట్ ఈ మూవీ చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే మన శ్రీకాంత్ గారు పోలీస్ క్యారెక్టర్ అందులోనూ ఆయన ఒక బేస్ వాయిస్ తో ఏ అని పిలుస్తారు కదా నాకు అప్పుడే టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఇచ్చిన డైలాగ్ మర్చిపోయింది చెప్పడం ఏ అనగానే ఆ వస్తున్నా అని చెప్పిన తర్వాత డైలాగ్ అనేది మర్చిపోయాను అనమాట మా డైరెక్టర్ గారు వచ్చి చిన్న డైలాగ్ అన్నారు అంటే అని నేను అన్నాను శ్రీకాంత్ గారు అన్నారు మొత్తానికి సెకండ్ టేక్ ఓకే అయింది ఎందుకంటే సో ఆ డైలాగ్ నేను ఇప్పుడు ఏ అంటే మీరు ఆ డైలాగ్ చెప్పాలి అయితే మీరు అక్కడ మర్చిపోయారు కదా ఇప్పటికీ గుర్తుందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేద్దాం కాకపోతే యాసిడీస్ ఆ స్లాంగ్ శ్రీకాకుళం స్లాంగ్ అంత యాసిడీస్ రాదు నాకు జస్ట్ నార్మల్ గా డైలాగ్ చెప్పేస్తా ఎందుకు రాదు అక్కడ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రావాలి కదా లేదు అది స్లాంగ్ మనకి చాలా కష్టం జస్ట్ ట్రై చేయండి అంతే ట్రై చేస్తా ఏంది బీపీ టాబ్లెట్ వేసుకోలేదా మీ కూతురు డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాది కాలేజ్లో డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా అందుకని ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాది ఓకే అంటే ఇది నేను చూసా నేను మూవీ కానీ ఇక్కడ ఫాదర్కి డాటర్కి నిజంగా అంటే చాలా మంది ఇళ్లలో ఇట్లా ఉంటుంది అంటే తల్లి అంటే తండ్రి కూతురికి ఎక్కువ లవ్ ఉంటుంది కానీ కొంతమంది గొడవలు అయితే మాట్లాడుకోరు అవును సో ఎందుకు ఇట్లా
అందువల్ల ఇద్దరికి మాటలు ఉండవు బట్ లాస్ట్ సిచ్యువేషన్లో తను రియలైజ్ అయ్యి ఒక సీన్ ఉంటుంది మీరు మూవీ చూసారు కదా సో అప్పుడు తను రియలైజ్ అయ్యి చాలా ఫీల్ అవుతుంది బట్ ఫీల్ అయ్యే టైంకి వాళ్ళ ఫాదర్ ఉండరు సో అట్లా ఎప్పుడైనా సరే ఒక రిలేషన్లో ఎవరు ఎన్ని రోజులు ఉంటామనేది ఒకప్పుడు అయితే వీళ్ళు ఒకప్పుడు నైంటీ ఇయర్స్ బతికేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కూడా చెప్పలేకపోతున్నాం సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది సో ఎవరం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటామో తెలియదు సో ఉన్నంతలో హ్యాపీగా ఉండాలి అందరితో హ్యాపీగా ఉండాలి సో చాలా మందికి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాయి కదా సో అట్లాంటివి ఏం పెట్టుకోకుండా ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కానీ రిలేటివ్స్ తో కానీ ఫ్రెండ్స్ తో కానీ ఎప్పుడు సరదాగా హ్యాపీగా ఉండాలి ఏమున్నా కానీ అన్ని పక్కన పెట్టుకుని హ్యాపీగా ఉండాలనేది నా ఒపీనియన్ సో మీ నాన్నతో ఇప్పుడు అన్ని ఇట్లా జరిగిందా మాట్లాడుకున్నా ఉన్న రోజులు ఉన్నది ఫస్ట్ టైం అనమాట నేను మీడియాకి వెళ్తున్నాను అన్నప్పుడు ఇంట్లో అసలు మీడియాకి అసలు వద్దు అలా ఇలా ఏవో వింటూ ఉంటారు కదా మార్నింగ్ లేస్తే మా డాడీ న్యూస్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ వింటూ ఉంటారు కదా సో మీడియాలో అలా ఉంటాయి ఇలా ఉంటాయి రాజకీయాలు ఉంటాయి అది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది ఇవన్నీ వినేసి ఏ మీడియా వద్దు ఇంట్లో కూర్చో చాలు ఏం అవసరం లేదు నువ్వు జాబ్ చేసి వెలగ పెట్టాల్సింది ఏం లేదు మాట్లాడుకున్న ఇంట్లో కూర్చో అన్నారు సో మా మమ్మీ సైడ్ నుంచి వెళ్దామని మా మమ్మీని కూడా అడిగిన ప్లీజ్ మా మీ డాడీ ఏది చెప్తే నేను కూడా అది ఇలా కాదు అని చెప్పేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు సరిగ్గా తినకుండా మా డాడీ మాట్లాడడం మానేశారు నేను నేను వెళ్తా నేను వెళ్తా నేను వెళ్తా అని చెప్పేసి ఫైట్ చేశాను ఫైనలీ మా బ్రదర్ కన్విన్స్ చేశాడు మా తమ్ముడు సపోర్ట్ తోటి ఏదైనా తమ్ముడు సపోర్ట్ చేయడంతో డాడీ కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇష్టం లేదు అసలు మా డాడీకి సరే మీ ఇష్టం అని చెప్పేసి ఒక మాట అన్నారు సో దాన్ని నేను ఈరోజు ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చి ప్రూవ్ చేసుకున్నాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లో దానికి ముందు నుంచి మీరు యాంకరింగ్ చేస్తా ఉన్నారు సో మీకు చెప్పడం మర్చిపోయినా అంటే లక్కీ వర్మ గారు ఆల్రౌండర్ అనమాట అంటే న్యూస్ రీడర్ ప్లస్ యాంకరింగ్ అసలు ఎన్నో షోస్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఈ టైం అభిరుచిలో కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కూడా రన్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ మధ్యన కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చాను బ్యాక్ కూడా చేశాను చాలా బిజీ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఈ మూవీ తర్వాత నాకు ఎక్కువ కాల్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ టైం అంటే కొందరు డైరెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళ మేనేజర్స్ త్రూ అప్రోచ్ అయ్యారు ఇప్పుడు చాలా నాకు నేను ఏదైతే అనుకున్నానో అది ఇప్పటికి జరిగింది అనమాట ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో ఓకే ఇది టెన్త్ మూవీ కదా మీది అవును సో చాలా బాగుంది ఆ మూవీలో అంటే ఈ మూవీ తర్వాత అంటే టెన్త్ తర్వాత ఇంకా లైన్ గా వస్తాయి అనుకుంటా మీకు ఛాన్సెస్ సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో మీరు హైదరాబాద్ కి రావడం జరిగింది దానికి మొత్తం మీరు యాంకరింగ్ చేయడం జరిగింది సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఇంత లేట్ ఎందుకు వచ్చారు హైదరాబాద్ ముందే రావచ్చు కదా టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఆర్ సిక్స్టీన్ లో మీరు జర్నీ స్టార్ట్ చేసారు అనుకుంటా సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ లో సో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి అంటే దాని తర్వాత ఎందుకు రాలేదు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అట్లా ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే అసలు మా డాడీ అక్కడి నుంచి విజయవాడ పంపించడానికి ఒక వంద రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు ఓకే సో ఇంకా విజయ డైరెక్ట్ గా హైదరాబాద్ అంటే అసలు పంపించారు సో భీమవరం నుంచి ఇంటి దగ్గర నుంచి విజయవాడకి జస్ట్ టూ అవర్స్ జర్నీ సో ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా రావచ్చు అదే హైదరాబాద్ అనుకుండా అవ్వదు కదా అంత దూరం పంపించడానికి అస్సలు ఇష్టం లేదు సో ఇంకా అందుకని చెప్పి విజయవాడ వచ్చాక ఇంకా కరోనా టైమ్ లో ఆ ఛానల్ క్లోజ్ అయింది అనమాట అందుకని రావడం జరిగింది నేను ఇక్కడికి లేదంటే ఇంకా విజయవాడలోనే ఉండేదాన్ని అది కూడా నాకు ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పాలి సో హైదరాబాద్ రాగానే మీరు యాంకరింగ్ స్టార్ట్ చేశారా లేకుంటే యాక్టింగ్ సైడ్ వెళ్ళడం జరిగింది లేదు హైదరాబాద్ రాగానే నేను ఎన్టీవీలో జాయిన్ అయ్యాను కొన్ని రోజులు సో ఎన్టీవీలో ఒక టూ త్రీ మంత్స్ చేసిన తర్వాత చాలా మంది ఏమన్నారంటే మీడియా కాదు ఇండస్ట్రీలో ట్రై చేయి నీకు మంచి ఆఫర్స్ వస్తాయి మంచి హైట్ ఉన్నావు కదా నీకు ప్లస్ పాయింట్ అది సో ట్రై చేయి అక్క క్యారెక్టర్స్ వదిన ఇవన్నీ అని చెప్పేసి అన్నారు కొందరేమో హీరోయిన్ గా ట్రై చేయి అన్నారు అప్పుడు వాళ్ళ ఫేస్ వైపు ఒక లుక్ ఇచ్చి హీరోయిన్ నేనా లేదు లేదు నిజంగా వాళ్ళ అనడంలో తప్పు లేదు హీరోయిన్ గా ఎందుకంటే శేఖర్ మూవీలో అనుకుంటా ఒక సాంగ్ ఉంటది మీది అంటే మీద మ్యారేజ్ ది సో ఆ సాంగ్ నేను చూసినప్పుడు నిజంగా హీరోయిన్ అనుకున్నా మిమ్మల్ని చూసి అవునా చాలా బాగుంది సాంగ్ కూడా సో ఆ సాంగ్ కి అంటే తీయడం కూడా ఆ సాంగ్ చాలా బాగా అనిపించింది సో ఆ మూవీలు చూసి నేను హీరోయిన్ అనుకున్నా ఫస్ట్ సో వాళ్ళ అనుకోవడంలో తప్పు లేదు కదా లేదండి నాకు అసలు అంత హీరోయిన్ లా కనిపించే ఎంత ఫిగర్ అయితే నాది
యాక్చువల్గా సప్తగిరి నాన్ని మమ్మీ అని పిలుస్తారు మేము డాడీ అంట మేమిద్దరం అట్లా పిలుచుకుంటాం సరదాగా మమ్మీ నువ్వు కనుక ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చి ఉంటే హీరోయిన్ అయిపోయిందా నువ్వు కదా అని అడిగారు నేను హీరోయిన్ ఏ యాంగిల్ లో కనిపిస్తుంది మీకు హీరోయిన్ ఒకసారి చూడండి అన్న లేదు లేదు టు బి ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను నువ్వు కనుక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చి ఉంటే నువ్వు హీరోయిన్ అయ్యేదానివి అన్నారు అసలు నాకు ఇప్పటి వరకు ఈ ఆలోచన కానీ కనీసం నేను కల్లో కూడా అనుకోలేదు ఇలాగా ఊరుకోండి మీరు మీ జోక్స్ సినిమాల్లో చేయండి కామెడీ నా దగ్గర చేయకండి అన్నాను లేదు నిజంగా నువ్వు అయ్యేదాని నువ్వు ఒప్పుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు అనమాట నవ్వుకున్నాను అప్పుడు సో అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఒకవేళ సప్తగిరి గారితో హీరోయిన్ ఛాన్స్ వస్తే చేస్తారా మీరు నేను నాకు హీరోయిన్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ అసలు లేదండి బేసిక్ అసలు హీరోయిన్ కాన్సెప్టే లేదు నా మైండ్ లో అసలు ఓన్లీ ఒక మంచి క్యారెక్టర్స్ ఏవైనా నాకు నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటే చాలు హీరోయిన్ అయితేనే ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ కూడా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను అన్ని ఒక మంచి క్యారెక్టర్ అయి ఉంటే చాలు నాకు లైక్ అక్క అది నా ఫ్యామిలీ క్యారెక్టర్స్ నాకు ఎక్కువ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు చేసే క్యారెక్టర్స్ అంటే బాగా ఇష్టం ఓకే సో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ రావాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అయితే మీరు యాంకరింగ్ చేస్తా అంటే మీడియా ఫీల్డ్ వెళ్తేనే ఇంట్లో వద్దా అనుకున్నారు అవును కానీ ఇటు యాక్టింగ్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు మరి ఏంది రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేకుండానా డాడీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంకా డాడీ అంటే నన్ను స్క్రీన్ మీద మా డాడీ చూసినప్పుడు నేను న్యూస్ రీడింగ్ చేసినప్పుడు చాలా మంది చెప్పారు మా డాడీకి ఏమంటే అరే మీ అమ్మాయి భలే చదువుతుంది న్యూస్ అసలు చాలా చక్కగా చదువుతుంది బాగుంది అని చెప్పిన కనిపించిన వాళ్ళల్లా చెప్తూనే ఉన్నారంట సో నాకు ఫోన్ చేసి పలానా వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు బాగుంది చక్కగా ఇంకా ఆయనకి ఒక హ్యాపీనెస్ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అనమాట సో ఇంక అప్పటి నుంచి ఇంకా ఏమనలేదు అసలు సో చక్కగా చదువుతుంది అని చెప్పి చాలా మంది చెప్పడం జరిగింది సో ఇంత బాగా చదువుతున్నారో మాకు కూడా తెలియాలి కదా లైవ్ లో ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు న్యూస్ రీడింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు చెయ్యాలి ఒకసారి చూస్తాం మేము కూడా మేము చూడలేదు కాబట్టి అప్పుడు సో మన వ్యూవర్స్ కూడా చూస్తారు అంటే మీ దగ్గర ఇంత టాలెంట్ ఉందా అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు కాబట్టి సో ఒక్కసారి ఆ న్యూస్ పేపర్ తీసుకుంటా సో ఒక్కసారి యూజ్ చేద్దాండి ఓకేనా చాలా రోజులు అయింది చదివి ఏం కదా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి కాదు మీకు బేసిక్ గా నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే ఏం మేడం న్యూస్ రీడింగ్ చేస్తున్నారు అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికే తీసుకెళ్తున్నారు అండి మీరు ఇంకా ఒక్కసారి చదవండి న్యూస్ పేపర్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు రాజు గారి అమ్మాయి లక్కీ వర్మ గారు న్యూస్ చదివితే ఎట్లా ఉంటుందో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు సో స్టార్ట్ సో చాలా ఇయర్స్ తర్వాత నాతో న్యూస్ రీడింగ్ చేయిస్తున్నారు మీరు అమ్మాయి ఇప్పటి వరకు ఎవరు చేయించలేదు లేదంటే కనుక ఏ ఇంటర్వ్యూకి ఇచ్చినా న్యూస్ రీడింగ్ అంటే నేను వెళ్ళాక డైలాగ్స్ మానేసి అక్కడ కూడా న్యూస్ రీడింగ్ చేసేదానేమో నాకు తెలిసి మన అంటే మన ఇంటర్వ్యూ అంటేనే ఒక స్పెషల్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది మన ఇంటర్వ్యూ ఓకే సో సో నేను మీ గురించి మొత్తం సర్చ్ చేసి సో పక్క మన న్యూస్ చదివించాలి అనుకున్నా సో చదవాల్సిందే ఓటేసేందుకు నగరవాసి కదలు లేదు ఎక్కడ ఓటర్లు భారీగా క్యూలో నిల్చుని ఓట్లు వేయలేదు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైనప్పటి నుంచి పోలింగ్ రోజు వరకు ఓటు వేయాలంటూ ఎన్ని అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టినా ఫలితం కనిపించలేదు నగరంలో ఉంటున్న వారిలో ఎక్కువ మందికి జిల్లాలోనూ ఓట్లు ఉండడంతో చాలా మంది సొంతుళ్లకు వెళ్ళినట్లు భావిస్తున్నారు సో చాలా బాగా చదివారు మీరు అంటే పర్లేదంటారు పర్లేదు అంటే నేను ఒకసారి ఇట్లా కళ్ళు మూసుకుంటే నాకు నిజంగా న్యూస్ లో వస్తున్నట్టే అనిపించింది ఆ వాయిస్ సో ఇంకొకటి ఇదన్నా ఇంకోటి ఒక్కటి ఇంత బాగా చదివిస్తున్నప్పుడు నాకు తెలిసి రేపటి నుంచి మీ ఛానల్ కు పిలిచి న్యూస్ చదివించేటట్టున్నారు కదా నిజంగా చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు చాలా బాగా చదువుతున్నారు కాబట్టి మీరు రావచ్చు మా దాంట్లో ఎప్పటికి డోర్స్ ఓపెన్ గానే ఉంటాయి యాంకరింగ్ కి కానీ నా కడప అయితే కొట్టకండి వచ్చి లేదు నేను వస్తే మీకు కాంపిటీషన్ రావాలని అనుకుంటున్నాను రెడీ అధికార నిర్లక్ష్యం కారణంగా గురువారం ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు పలు చోట్ల ఓటర్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఓటర్ కార్డులు ఉన్నప్పటికీ జాబితాలో కొందరు పేర్లు గల్లంతయ్యాయి కొన్ని చోట్ల పోలింగ్ కేంద్రాలు ఓటర్లుండే ప్రాంతాలకు ఐదు కిలోమీటర్ల పైనే ఉన్నాయి అందువల్ల అంత దూరం వెళ్లి ఓటు వేసేందుకు కొందరు ఆసక్తి చూపలేదు సో సూపర్ అండి నిజంగా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కూడా ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఏమైనా వచ్చాయా అంటే ప్రెసెంట్ ఏదన్నా న్యూస్ రీడర్గా కానీ ఏదన్నా 
లేదండి అంటే ఒక మన మీడియా ఛానల్ లో ఒక టాప్ ఛానల్ వాళ్ళు అడిగారు సో ఫుల్ టైం అడిగారు నేను చెప్పాను ఇంటర్వ్యూస్ అవి చేస్తాను బట్ ఏంటంటే ఫ్రీలాన్స్ గా చేస్తాను అంటే లేదండి ఫుల్ టైం చేయండి అని చెప్పేసి అడిగారు సో నేను ఫుల్ టైం ఇంట్రెస్ట్ లేదండి అసలు అంటే బేసిక్ గా మీడియా సైడ్ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఓన్లీ సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూస్ వరకు అయితే ఓకే ఓకే అని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ మీది అంటే మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది న్యూస్ రీడర్ నుంచి సో అదెందుకు వద్ద అనుకుంటున్నారు చాలా బాగా చదువుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకు వద్ద అనుకుంటున్నారు అసలు మీరు ఏమోనండి నాకు అంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా అంత గుర్తింపు అనేది రాలేదు అనిపించింది అక్కడ మీడియా సో ఇప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా అంటే చాలా ట్రెండింగ్ నడుస్తున్నాయి అన్ని సో ఇప్పుడు వస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఛాన్స్ వస్తే వదలకండి అంటే జస్ట్ నాది ఒక సజెషన్ అంతే లేదు నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అసలు అసలు రాను మీడియా సైడ్ రాను నేను ఎందుకు అట్లా లేదు సో మీడియాలో మీకు చాలా మంచి పేర్లు వచ్చినాయి ఏంటంటే నేను మీ గురించి నేను ఇప్పుడు నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ సెట్ అయిన తర్వాత నేను మీ గురించి ఎంక్వైరీ చేసుకుంటా అసలు తినేవారు ఏంటి అన్నప్పుడు నాకు ఒకటి మీ సైడ్ నుంచి చాలా కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చినాయి అంటే అంటే మీ పైన చాలా కాంప్లిమెంట్స్ రావడం జరిగింది ఏంటంటే తన స్టైలే డిఫరెంట్ అసలు న్యూస్ రీడర్స్ అంటే న్యూస్ చదివే వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు అంటే జస్ట్ బొమ్మలాగా ఇట్లా నిల్చొని అంటే ఇట్లా కూర్చొని జస్ట్ కదలకుండా చేస్తారు అన్నట్టు ఇట్లా చెప్పారు బట్ మీద మాత్రం డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటుంది అంట అంటే చేతులు ఊపడం కానీ సో ఇట్లా దర్జా కూర్చొని చేయడం కానీ సో ఇవి నాకు చెప్పారు అనమాట సో ఇది అంటే అంటే అట్లా అని ఇలా స్టిప్ గా కూర్చుని ఇట్లా చదువుతూ ఉంటే నాకు న్యూస్ రీడింగ్ లా అంటే నా వల్ల అయ్యేది కాదు బేసిక్ గా సో ఏంటి అంటే న్యూస్ చదువుతుంటే మధ్యలో ఇట్లా హ్యాండ్స్ కదపడం ఇలా చెప్పడం ఇలా చదువు అంటే అది రెగ్యులర్ గా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్ ఏదైనా ఉండాలి అని చెప్పి నేను కొంచెం డిఫరెంట్ గా ట్రై చేసేదాన్ని ఎవరు చెప్పలేదు అంటే నేను కొన్ని ఛానల్స్ ఫాలో అయ్యేదాన్ని అనమాట సో ఫాలో అవుతున్నప్పుడు అట్లా అనిపించింది నాకు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా సంథింగ్ ఇంకొక ఛానల్ ఉంది కదా టైమ్స్ నవ్ ఓకే సంథింగ్ ఏదో ఛానల్ ఉంటుంది నేను ఎక్కువ అప్పుడు అప్పట్లో ఆ ఛానల్ ఎక్కువ ఫాలో అయ్యేదాన్ని సో వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు కొంచెం యునిక్ గా ఉండేది వాళ్ళ స్టైల్ అంతా కూడా డిఫరెంట్ గా అనిపించేది సో మనం కూడా ట్రై చేద్దాం అని చెప్పేసి అలా అయితే ఇంకో ఇంటర్వ్యూ కూడా చాలా బాగా హిట్ అయింది మీది ఇంటర్వ్యూ ఒకటి రోజా గారి ఎగ్జాక్ట్లీ రోజా గారి ఫ్యామిలీతో లాస్ట్ ఇయర్ సంక్రాంతికి వెళ్ళి మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశారు చాలా బాగా ట్రెండ్ అయింది అది అసలు రోజా గారు కూడా చెప్పారు చాలా బాగా ఇంటర్వ్యూ చేసామని చెప్పి ఆ ఇంటర్వ్యూ వచ్చాక నాకు మెసేజ్ చేశారు ఆ మెసేజ్ చేసి చాలా బాగా చేసావు బాగుంది ఇంటర్వ్యూ బాగా వచ్చింది అని చెప్పి ఎందుకంటే అప్పటికే చాలా మంది చేశారు రోజా గారి ఫ్యామిలీతో కాకపోతే నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూ కొంచెం బాగా ట్రెండ్ అయింది అనుకుంటా ఓకే సో చాలా బాగా ఇప్పుడు మీరు చదవడం కూడా చాలా బాగా చదివారు నిజంగా అంటే మీరు అంటే ఎందుకు యాంకరింగ్ గా నేను న్యూస్ రీడర్ గా అంటే ఇవి ఎందుకు వద్ద అనుకున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే నెక్స్ట్ మరి మీ జర్నీ కొనసాగుతుంది ఎట్లాగో ఈ మూవీ చాలా బంపర్ హిట్ అయిపోయింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సో నాకు మీడియా కానీ ఇండస్ట్రీ బాగా నచ్చింది ఓకే సో ఇండస్ట్రీ బాగా నచ్చింది కాబట్టి ఇండస్ట్రీ సైడ్ మనం వెళ్తే సో అసలు తెలుగు అమ్మాయిలకు అసలు ఛాన్సెస్ ఏ రావట్లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా ఎవరన్నారు చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు అలా ఏం లేదండి మన తెలుగు అమ్మాయిల కోసం తెలుగు అమ్మాయిలకి ఛాన్సెస్ లేవు అని మీరు అంటున్నారు కదా మరి అలా అనుకున్నప్పుడు మన ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు బేబీ మూవీ ఈవెంట్లో ఏం మాట్లాడారు మీరు విన్నారా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి మన తెలుగు అమ్మాయిలు అందరూ రావాలి మంచి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి రండి అని చెప్పేసి అన్నారు సో అన్నారు కదా మరి ఆ మాట ఎందుకు అన్నారు అంటే రావాలనే కదా సో మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఆపర్చునిటీస్ రావాలంటే మనం కష్టపడాలి మనం వెళ్ళగానే ఎక్కడ ఎవరు రెడ్ కార్పెట్ వేసారండి సో మనం కొంచెం కష్టపడితేనే ఏదైనా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది వచ్చినప్పుడే ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను దాదాపుగా త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడుతున్నాను సో ఈ మూవీతో నాకంటూ ఒక మంచి గుర్తింపు అనేది వచ్చింది సో దేనికైనా ఒక టైం రావాలి అంతే ఓకే సో అంటే ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అవి అని చాలా వింటా ఉంటాం అవి నిజంగా ఉంటాయా జస్ట్ రూమర్స్ అవి రూమర్స్ అంటే చాలా మంది మీడియా ముందుకు వచ్చి క్యాస్టింగ్ కావచ్చు మేము ఫేస్ చేసాము అది ఇది అని చాలా మంది చెప్పారు బట్ వాళ్ళు ఫేస్ చేసి ఉండొచ్చేమో కానీ నేను ఇక్కడ ఫేస్ చేయలేదండి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా టెన్ మూవీస్ చేశాను కదా ఈ టెన్ మూవీస్ లో నేను ఎక్కడ ఫేస్ చేయలేదు ఓకే ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం ఫేస్ చేయలే మీరు లేదండి సో మీకు ఇష్టమైన ప్రొ
అలా కాదు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఇష్టం అల్లు అరవింద్ గారు అంటే బట్ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను అంతే అల్లు అరవింద్ గారు అంటే నాకు ఎక్కువ ఎందుకు అభిమానం అంటే ఆయన సింపుల్ సిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ స్పీచ్లు ఏదైనా మూవీ ఈవెంట్స్కి వచ్చినప్పుడు చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు అండ్ ఎవరైనా జర్నలిస్టులు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఓకే ఈ క్వశ్చన్కి ఇలా కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చా అని అల్లు అరవింద్ గారిని చూసి మనం నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది వాళ్ళే ఆన్సర్ ఇస్తారండి అసలు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట నాకు బాగా అనిపిస్తుంది ఆయన ఆ వీడియోస్ ఏది చూసినాయి అండ్ ఆయన స్మైల్కి నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అనమాట ఓకే అంతేనా లేకుంటే అల్లు అరవింద్ గారు సో ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకి ఏమైనా అవకాశాలు ఇస్తారని చెప్పేసి జస్ట్ అలా అనుకుంటే అల్లు అరవింద్ గారు మిగతా ప్రొడ్యూసర్ అందరి నేమ్స్ చెప్తాను కదా ఏమో అంతే కదా ఇప్పుడు సో గీత ఆర్ట్స్ లో మీరు చేశారు కదా ప్రీవియస్ ఇప్పుడే చేసింది ఓకే ఏమో అందుకే మళ్ళీ ఇంకా నెక్స్ట్ మూవీస్ లో కూడా అలా చెప్పాను అనుకోండి మిగతా వాళ్ళందరూ అంటే మేమంటే అభిమానం లేదా అలా కూడా అనుకోవచ్చు కదా కానీ నేను ఇంత డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నానంటే ఆయన అంటే అంత అభిమానం నాకు జస్ట్ నేను జోక్ గాడుగా మీరు ఏమని ఆన్సర్ రావాలని చెప్పి చిన్నప్పటి నుంచి అనుకున్నారా లేకుంటే మీరు అస్సలు నేను ఎప్పుడు ఏ రోజు అనుకోలేదు ఇండస్ట్రీ సైడ్ గానీ మీడియా సైడ్ గానీ అనుకోకుండా అలా అదృష్టం కలిసి వచ్చింది అదృష్టం కలిసి వచ్చింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు చాలా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నారు ఈ మూవీ అయితే మీకు బంపర్ హిట్ నిజం చెప్పాలంటే కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజంగా చెప్పాలంటే మా డైరెక్టర్ గారికి అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తేజ గారు అలాగే మా కో డైరెక్టర్ గారికి మా టీమ్ కి ఆ గీత ఆర్ట్స్ కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు లేకపోతే నేను లేను మా డైరెక్టర్ గారు కనుక అంటే చాలా మందిని ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ కోసం ఈ క్యారెక్టర్ కోసం చాలా మందిని ఆడిషన్ చేశారు ఫైనల్లీ నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు అనమాట సో ఎందుకంటే చెప్పాను కదా మీకు నా హైట్ నా ప్లస్ అని చెప్పేసి సో శ్రీకాంత్ గారి పక్కన హైట్ అండ్ లో ఫ్రెష్ లుక్ కొత్త వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు మీరు తెలుగు అమ్మాయిలకి ఇండస్ట్రీలో అవకాశం లేదంటున్నారు మరి నేను తెలుగు అమ్మాయినే సో వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఇవ్వకూడదు అనుకుంటే ఎంతసేపు చెప్పండి ఒక్క నిమిషం జస్ట్ వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకూడదు అనుకుంటే ఈ రోజు నేను కనిపించింది అసలు సో కొత్త వాళ్ళకి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి సో మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఇండస్ట్రీలో నాకు ఇండస్ట్రీలోనే కాదు ఆ బేసిక్ గా కూడా నాకు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరు బేసిక్ గా కూడా ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరు సో ఎప్పుడైనా మీరు బోర్ కొట్టినప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఒక్కరే వెళ్తారా అంతే 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 సో మీకు ఇష్టమా పూజలు ఎక్కువ ఇష్టం నేను ఎక్కువ ట్రెడిషనల్ క్షుద్ర పూజలు అవును క్షుద్ర పూజలు ఇప్పుడు మీ మీద నెక్స్ట్ మీ మీద పూజ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో చేస్తాను కాదు నేను ఒక దగ్గర చదివా సో లక్కీ వర్మ గారికి ఏం మాట్లాడతారో అర్థం కాదండి పూజలు చేసిన తప్ప అంటారు ఏంటండి బాబు అసలు ఏంటో నాకు అర్థం కాదు అంటే ఎంత టైం తీసుకుంటారు పూజ చేయడానికి పూజ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో వ్రతం చేస్తాం అనుకోండి దానికి ఒక టైం ఉంటుంది రెగ్యులర్ గా మనం పూజ చేస్తాం దానికి ఒక టైం ఉంటుంది నేను మామూలుగా చేయట్లే క్షుద్ర పూజలు చేస్తున్నా చెప్పండి నేను విన్నా కాబట్టి అడుగుతున్నా అట్లా ఏం లేదు నేను కొంచెం ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు మూవీ సైడ్ ఉన్నప్పుడు మనం అదంతా వేరే ఉంటుంది బట్ మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఫ్యామిలీ జోన్ లోనే ఉంటాం కదా సో మా మదర్ ఇంట్లో ఎక్కువ పూజ ఎవ్రీడే పూజ చేస్తారు సో నాకు కూడా అది కొంచెం అలవాటు అయింది అంతే నేను అలా అని చెప్పి రోజు పూజలు చేయను సో ఒక థర్స్డే సాటర్డే అట్లా కొన్ని ఉంటాయి కదా సో అలా అంతే మరి అంత మీరు చెప్పినట్టు దయచేసి క్షుద్ర పూజలు చేస్తున్నానేమో అనుకుంటారు చూసేటోళ్ళు కూడా అని అంటే నేను ఎక్కడో తంబు చదవడం చదవడం కాదు ఆవిడ అడిగినప్పుడు నాకు ఫ్యూజ్ లేకపోయి ఏం ప్రభావం ఇట్లా కూడా అడుగుతారా అంటే మీకు మత పిచ్చు సారీ మత పిచ్చు ఉందా అని అడిగింది దేనికి అంటే మీరు పూజలు మత పిచ్చికి దానికి ఏం సంబంధం అసలు అదే నాకు అనిపించింది ఇదేంటో దేవుడా ఇట్లా అడిగారు అసలు పూజ చేయడం కూడా తప్పేనా ఈ రోజులు పద్ధతిగా ఉండడమే ఎక్కువ అసలు సో పూజలు చేయడం కూడా తప్ప అనిపించింది ఫస్ట్ టైం నాకు సో నేను నేను చేసిన మైనస్ ఏంటంటే నేను ఇంట్లో ఏం చేసినా నా స్టేటస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అందులో పెట్టేస్తూ ఉంటాను ఏది చేసిన నేను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసిన ప్రతిది నా స్టేటస్ లో అప్డేట్ చేస్తాను ఎప్పుడు ఓకే సో ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చింది కూడా చేస్తారు ఇంటర్వ్యూ ఇలాంటివి నేను అసలు చేయను ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నాను ఇలాంటివి నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు నా అంటే నేను ఇంట్లో తిన్నది కానీ ఏదన్నా కుక్ చేసినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ నేను అన్ని వంటలు బాగా చేస్తాను అమ్మాయినండి నేను అమ్మాయిలు ఎక్కువ చేపల పులుసు చాలా బాగా చేస్తాను చేపల పులుసు చేపల పులుసు సో నెక్స్ట్ ఎప్పుడు చేయబోతున్నారు చేపల
సో చేపల పులుసు ఎట్లా చేస్తారు తెలుసా మీకు ఎట్లా చేయడం అంటే చేతితోటి చేస్తామండి వా వా కామెడీ ఏం చేస్తున్నారు నిజంగా చేపల పులుసు చేయడం వచ్చా జస్ట్ చేసి పెడితే తింటారా అలేదు నేను అన్ని వంటలు చేస్తా చేపల పులుసు గాని బిర్యానీస్ గాని పులావ్స్ గాని అన్ని చేస్తా ఓకే నాన్ వెజ్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం కదా మీకు ఒకప్పుడు అని ఇప్పుడు లేదు ఏ ఇప్పుడు వీక్ లో వన్ ఆర్ ట్వైస్ అయితే తింటున్నా అంతే మిగతా అన్ని దేవుడికి ఇచ్చేసాను మండే శివుడు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మీరు మొత్తం డేస్ మొత్తం దేవుళ్ళకి ఒకప్పుడు అసలు ఇంత భక్తి లేదండి నేను జస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి కొంచెం అంటే అనుకోకుండా నాకు నాలో నాకే తెలియకుండా ఆ చేంజ్ అనేది వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఆ చేంజ్ తెలియదు అది అంటే ఏమంటారు గాడ్ గిఫ్ట్ అనుకోవాలో ఏమనుకోవాలో తెలియదు బట్ అనుకోకుండా నాలో ఒక చేంజ్ అనేది వచ్చింది అనమాట కొంచెం డివోషనల్ సైడ్ అలా వెళ్ళాను గోదావరి అమ్మాయి కాబట్టి సో గోదావరి బాస్ మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనుకుంటా ఏ అండి చెప్పండి ఏం మాట్లాడాలి మీకు ఏదని మాట్లాడండి కానీ నేను ఎక్కువగా మాట్లాడేనండి ఎందుకంటే ఎందుకంటే నేను ఎక్కువగా మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు కైకలూరు సైడ్ అండి అందుకని చెప్పేసి నాకు అంత పెద్దగా రాదండి కైకలూరి కన్నే పిల్ల సాంగ్ వేసుకోండి కైకలూరు అయినప్పుడు సో అందుకని నాకు అంత రాదు బేసిక్ గా నాకు ఈ హైదరాబాద్ వచ్చాక మొత్తం తెలంగాణనే వస్తుంది నిజంగా తెలంగాణ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మీతో మాట్లాడుతుంటే ఇప్పుడిప్పుడే తెలంగాణ మొత్తం మీకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే కొంచెం తెలంగాణ రావడం జరుగుతుంది అవునవును ఎక్కువ మా వాళ్ళు అంటారు ఏంటి తెలంగాణ వెళ్ళగానే హైదరాబాద్ వెళ్ళగానే మొత్తం అదే మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పేసి అంటారు బేసిక్ గా ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఉన్నారు తెలంగాణ మాట్లాడితే మీతో తెలంగాణ మాట్లాడతా అదే ఊర్లో వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు అనుకోండి ఊరు లాంగ్వేజ్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా అబ్బా నాలో ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయని అప్పటికప్పుడు అప్పుడప్పుడు నాకు నేనే నవ్వుకుంటూ ఉంటాను అనమాట సో అట్లా సో అంటే ఇప్పుడు టెన్త్ మూవీ ఇంత హిట్ అయింది సో ఈ నేమ్ అంతా రావడానికి ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ మీరు పడొచ్చు నాకు తెలిసి పడే ఉంటారు ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా ఇండస్ట్రీలో మిమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేయడం కానీ మీకు ఇది రాదు అని అనడం కానీ ఎప్పుడన్నా ఇట్లాంటివి ఏదన్నా సిచ్యువేషన్ జరిగినాయా ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఎవరు కూడా ఇప్పుడు ఇన్సల్ట్ చేయరండి ఎందుకంటే ఆ స్ట్రగుల్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఎటొచ్చి ఇన్సల్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అంటే మన కొలీగ్స్ మనకి తెలిసిన వాళ్ళు మన రిలేటివ్స్ లో ఇట్లా ఉంటారు సో చేశారు చాలా మంది అన్నారు మీడియాలోనే ఏం చేయలేకపోయాను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఏం చేసేస్తావు నీకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఏం లేదు కదా వెళ్ళిందండి పెద్ద ఇదిగా అనేట్టు చాలా మంది మాట్లాడారు ఒక్కళ్ళు కాదు ఇప్పుడు కొందరు అయితే నాతో వర్క్ చేసిన కొలీగ్స్ నేను ఈ మూవీ ఇంత హిట్ అయింది చాలా మంది నాకు వాళ్ళు చేయలేదు ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ చేయలేదు ఓకే సో అర్థమైపోయింది వాళ్ళకి అన్న వాళ్ళు ఎవరు చేయలేకపోయారు నాకు మెసేజ్ కనీసం కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా చెప్పలేదు మిగతా చాలా మంది మీడియా వాళ్ళు మిగతా ఛానల్స్ లో కొందరు చాలా మంది నాకు కాల్స్ చేశారు మెసేజెస్ చేశారు నాకు తెలియని మీడియా వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చేసి వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే మన మీడియాలో నుంచి ఒక అమ్మాయి వెళ్ళి ఈ రోజు ఇంత ఈ మూవీలో హిట్ అయింది ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ప్రూవ్ చేసుకున్నా వెరీ గుడ్ అని చెప్పి చాలా మంది మీడియా వాళ్ళు కాల్ చేసి విష్ చేశారు ఓకే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ కానీ మీరు అంటే మీడియా ఫీల్డ్ లో ఏం సాధించలేకపోయా అని చెప్పేసి అంటారు ఇక్కడికి వచ్చి చేస్తే తెలుస్తుంది ఎవరికైనా అంటే ఎవరికైనా చేసే పనిని బట్టి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది దాని ఎన్నికలు ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంటుంది అని ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఇక్కడ కూర్చొని మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తే జస్ట్ మన ఇద్దరం మాట్లాడేదే కనిపిస్తుంది దాని ఎన్నికలు చాలా మంది వర్క్ చేస్తారు కెమెరామెన్స్ కానీ ఎడిటర్స్ కానీ వీళ్ళందరు సో వాళ్ళందరినీ కూడా జనాలు గుర్తించాలి అంటే జస్ట్ మేము కూర్చొని మాట్లాడడం కాదు మీకు ఒకటి తెలుసా మీడియాలో ఇప్పటికీ మీరు ఎలా తీసుకున్నా పర్లేదు మీడియాలో ఇప్పటికీ కష్టపడి పని చేసే వాళ్ళకి చాలా మందికి గుర్తింపు లేదనేది నిజమే అది నేను చెప్తాను అంటే చాలా మంది ఫీల్ అవుతారు కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ లైక్ ఎడిటర్స్ కావచ్చు కెమెరామెన్స్ కావచ్చు మిగతా టీమ్ లో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని చాలా మంది చాలా కొన్ని ఏళ్ళుగా కష్టపడుతూ ఉంటారు పాపం వాళ్ళకి అసలు సరైన గుర్తింపు దక్కనే దక్కదు నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళని చూస్తే బాధ అనిపిస్తుంది సో అందులో కూడా నేను ఒక దాని అనమాట సో ఇప్పుడు ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా కానీ చెంచగిరి చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకుంటారు కష్టపడి పని చేసే వాళ్ళకి ఎవరు సపోర్ట్ చేయడు ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ మీడియా ఇండస్ట్రీ కాదు మీడియానే కాదు ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా ఏదైనా కానీ అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ సపోర్ట్ దొ
ఒకళ్ళ సపోర్ట్ తో ఎదుగుతున్నారంటే అది ఎక్కువ రోజులు ఉండదండి ఎప్పుడైనా సరే మనంతటి మనం కష్టపడి పైకి ఎదిగితే ఆ గుర్తింపు అనేది మనకి లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది అది నేను ఎక్కువ నమ్ముతాను అందుకే నాకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా కానీ నాకు తెలిసినంతలో నాకు తెలిసిన ఆడిషన్స్ చేసుకుంటూ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఇక్కడికి రాగలిగాను అంతే అదే అంటే నేను ఫస్ట్ నాకు మీరు తెలియదు అంటే ఈ కోట బొమ్మాలి చూసిన తర్వాతనే నేను మీ గురించి చూడడం జరిగింది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత అంటే ఇంటర్వ్యూ ఉందన్న తర్వాత నేను చూడడం జరిగింది సో అంటే మీది నేను సెర్చ్ చేసా చాలా సో చూసినప్పుడు కొన్ని మీ రావడం జరిగింది రోజా గారి ఇంటర్వ్యూ కానీ దాని తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇంటర్వ్యూ కూడా రావడం జరిగింది సో అక్కడ నేను చాలా సో పవన్ కళ్యాణ్ వరకు వెళ్ళిందంటే అంటే మామూలు విషయం కాదు అంటే ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఇప్పుడు చాలా మంది ఎప్పుడు దొరుకుతుందా ఇంటర్వ్యూ అన్నట్టు అనుకుంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఎట్లా అనిపించింది భీమవరంలో ఎలక్షన్స్ టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అక్కడే ఉన్నారన్నమాట మీడియా ఛానల్స్ అందరూ వెళ్ళారు ఇంటర్వ్యూస్ తీసేసుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా వెరీ బిజీ షెడ్యూల్ అయింది సో నేను సడన్ గా వెళ్ళి మాట్లాడాను నేను ఇలా ఒక టూ మినిట్స్ సార్ మాకు మా వాళ్ళు టైం స్లాట్ తీసుకోలేదు ఇలా చేయాలి అని చెప్పేసి అంటే ఆ పక్కన వాళ్ళు ఏమో టైం లేదండి అసలు సార్ కి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి అన్నారు అనేసరికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాసేప వాళ్ళని ఆపి ఓకే టూ మినిట్సే కదమ్మా ఓకే అన్నారు నేను వెంటనే వెళ్ళి మైక్ తీసుకొచ్చి స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా ఆయన వైపు చూసి ఏ క్వశ్చన్స్ అడగాలి మర్చిపోయాను నేను ఇంకా ఆయన నవ్వుతూ ఉన్నారు అంత క్యూట్గా ఆయన చూసేసరికి నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు నేను నార్మల్గా మనం చా నేను చాలా డిబేట్స్ కూడా చేశాను ఓకే చాలా పొలిటికల్ డిబేట్స్ కూడా చేశాను ఎంత పొలిటీషియన్స్ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా నేను ఎప్పుడు ఎవరి విషయంలో కొంచెం కూడా ఎక్కడ ఇదవ్వలేదు అంటే అంటే లైక్ భయం అని కాదు ఏమంటారు అదొక మాటలు కూడా రావట్లేదు చెప్పాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి సో చూసి అడగండి అన్నారు అప్పుడు అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను సో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాక ఆన్సర్ చేశారు అలా ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అడిగాను వెళ్తే వెళ్తూ నైస్ సార్ బాగా చేసావు అని చెప్పేసి అంటే థ్యాంక్ యూ సార్ అని కానీ వెళ్తే వెళ్తూ లిఫ్ట్లో ఇలా ఇలా పెట్టి ఓకే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి అన్నారు సో చేసిన చిన్న ఇంటర్వ్యూ అయినా కానీ అదొక మెమరీ అనమాట కామెంట్స్ కూడా చాలా మంది నేను అది చూడడం జరిగింది అందుకని అడిగా చాలా మంది కామెంట్స్ చేశారు కొందరు కొన్ని కొన్ని చేస్తూ ఉంటారు కదా సో చూసి నవ్వుకున్నాను ఇట్లా కూడా ఉంటారు నవ్వుకున్నారా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారా నిజం చెప్పండి నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వలేదండి అసలు ఇందరూ ఇట్లా పెట్టారు మెసేజ్లు వీళ్ళు అలానే ఇంకా లైట్ తీసుకున్నాను ఫీల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మనకు ఆ ఒపీనియన్ లేదు కాబట్టి మీకు లేదు కానీ ఎవరన్నా మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఎవరన్నా సో పవన్ కళ్యాణ్ గారి మూడో వైఫ్ లాగా అనిపిస్తుందని చెప్పి చాలా మంది కామెంట్ చేశారు నాకు తెలిసి ఒక టూ త్రీ కామెంట్స్ ఏమో ఉన్నాయి కదా వాటిపైన ఎవరన్నా మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఎవరన్నా ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ వైఫ్ అంటే అది ఇట్లా సర్కిల్ చేసి మనకి పక్కన మార్క్స్ వస్తాయి కదా ఇట్లా సర్కిల్ చేసి ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసి నాకు పంపించారు పంపించి ఏంటి అంటే అలా కామెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారు అట్లాంటి అని మనం పట్టించుకోకూడదు ఫీల్ అవ్వకూడదు అని చెప్పాను కానీ ఇండస్ట్రీలో ఆర్జీవి ఆర్జీవి అంటే ఎందుకన్నారు అన్నయ్య అని నా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడ ఆర్జీవి గారు అంటే ఆర్జీ రామ్ గోపాల్ వర్మ మీరు వర్మ ఏంటి మీకు రిలేటివ్ ఏదో సంథింగ్ అడితే అవును మా అన్నయ్య అన్నీ లైక్ నేను అన్నయ్య అనుకుంటాను ఆర్జీవి అన్నయ్య ఆర్జీవి అన్నయ్యి ఆర్జీవి గారు కలవడం అంటే ఒక ఛానల్ కి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఉంది లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు నేను అక్కడే ఉన్నాను రెండు సార్ లోపల ఇంటర్వ్యూ అంటే నువ్వే నా ఇంటర్వ్యూ చేసేదే అన్నారు ఏం కాదండి అన్నా నువ్వు కాదా అన్నారు నాకు లోపలికి వెళ్ళారు సో బేసిక్ గా ఆయనకి మేల్స్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తే అసలు నచ్చదు అవును ఇవ్వడం ఆయన వన్ అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ టైం ఇచ్చారు బట్ లోపలికి వెళ్ళి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ లో బయటకు వచ్చేసారు ఓకే ఇంకా ఎక్కువసేపు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు అసలు వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటే మా మిగతా వాళ్ళందరూ ఫొటోస్ దిగుతూ ఉన్నారనమాట నీ కొత్త ఫోటో అన్నారు లేదండి థ్యాంక్ యూ అన్నాను కాదు అక్కడ ఎందుకు అన్నయ్య అనలే వద్దన్నయ్య అని అనాల్సింది అనలేదు నేను బేసిక్ గా అయితే ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అని ఇట్లా చెప్పాను అంటే నేను డైరెక్ట్ గా నేను మీతో ఫోటో దిగేది ఏంటి అని అనలేం కదా అంటే ఓకే సో ఫీలింగ్ ఉందనమాట లోపల లేదు లేదు అప్పుడు ఆయన ఒక లుక్ ఇచ్చారు 
అంటూ వెళ్ళిపోయారు ఏంటి అనవసరంగా ఫోటో దిగలేదని ఏమైనా అనుకున్నారా ఏంటి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను సో తర్వాత ఎప్పుడైనా మీరు ఇంటర్వ్యూ ట్రై చేయాల్సింది ఎప్పుడన్నా ఆ ఇంటర్వ్యూస్ చేయమని అడిగారు కానీ నేనే చేయలేదు ఎందుకు అని ఎందుకు మళ్ళీ ఎక్కడ ఏం కాంట్రవర్సీ అవుతుందో ఏంటో అని చెప్పేసి ఇష్టం లేదు బై మిస్టేక్ ఆయన మళ్ళీ నన్ను ఏమైనా అంటే ఆయన కొంచెం అమ్మాయిలు అనేసరికి కొంచెం ఇదిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా సో నేను అన్నయ్య అన్న ఫీల్డ్లో ఉన్నాను ఆయన ఏమైనా అంటే మళ్ళీ నన్ను తీసుకోలేను సో అందుకని చెప్పేసి నేను చేయలేదు అంటే దానికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే మీరు అన్నయ్య అనే ఫీలింగ్లో మీరు ఉన్నారు అవును సో అక్కడ నుంచి వేరేది వస్తే ఇప్పుడు నేను ఆయనకి డైరెక్ట్గా నేను ఆయన అన్నయ్య అని ఆయన ఫేస్ టు ఫేస్ నేను పిలవలే మనం పిలవలేం కదా అన్నయ్య అని ఎందుకు మీరు అనుకుంటే పిలవచ్చు కదా పిలవచ్చు నెక్స్ట్ నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎట్లా అయినా కానీ నేను ఆర్జీవి గారికి రాఖీ కడదాం అనుకుంటున్నాను ఓకే ఆర్జీవికి రాఖీ కట్టబోతున్న లక్కీ వర్మ గారు సో నిజంగా కడతారా నిజంగా కడతాను ఎందుకంటే వర్మ వర్మ అంటే లైక్ అన్నయ్య అవుతారు నిజంగా నిజంగా కాదు అన్నయ్య అవుతారు అంతే అందరి ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారి మరదల్ లక్కీ వర్మ ఆర్జీవి చెల్లెలు లక్కీ వర్మ సో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చెప్పండి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా కానీ మేము తర్వాత చెప్తాం అది దయచేసి మీరు ఇట్లాంటి కాదు మీరే చెప్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఆర్జీవిని అన్నయ్య ఎందుకు అన్ని అన్నారు అని చెప్పేసి ఓకే అన్న ఆర్జీవిని అన్నయ్య అన్న ఒప్పుకుంటాను ప్రభాస్ మరదల్ అని అసలు ఎక్కడ చెప్పలేదు చెప్పలే కానీ టాక్ చెప్పండి టాక్ అది నేను ఏం చేయలేనండి అలా అంటే అబ్బా ఎందుకు వచ్చిందిరా దేవుడా అనిపిస్తుంది సో లక్కీ వర్మ పెళ్ళి ఎప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ లేదు దీనికి ఆన్సర్ లేదా సో ఎందుకో మరి ప్రపోజల్స్ ఎక్కువైపోయాయండి ఏది చూస్ చేసుకోవాలి అర్థం కావట్లేదు ఎన్ని ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మరి ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రోజుకి చాలా వస్తున్నాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ కాదు కానీ డైరెక్ట్ ఎవరైనా వచ్చి ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది డైరెక్ట్ గా వచ్చేది ఎవ్వరు ఇప్పటి వరకు అంటే స్కూల్ లో కానీ కాలేజ్ లో కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ అలా ఇప్పటి వరకు ఏ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పలేదు నేను కానీ మీకు చెప్తా లైఫ్ లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది సో ఒకసారి అది నాకు చెప్పడం ఇష్టం లేదు బట్ బ్రేక్ అయింది బ్రేకప్ అయింది ఓహో రిలేషన్ లో ఉండే దాని తర్వాత బ్రేకప్ అయిపోయింది అదంతా చెప్పాను నేను ఇంకా బ్రేకప్ అయింది అంటే ఫస్ట్ రిలేషన్ లో ఉన్నట్టే అంతే బ్రేకప్ అయింది ఓకే దాని తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రపోజల్స్ వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేయట్లే ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంకా ఇప్పట్లో ఓకే ఇప్పట్లో ఏం లేదు సో డైరెక్ట్ మ్యారేజ్ ఇంకా అంతే ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే చేయాలని అనుకుంటున్నారు మీరు వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు చేసే టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమి వచ్చినా చేసేస్తా ఏది వచ్చినా ఏది వచ్చినా చేసేస్తా ఓకే ఎవరైనా మీకు చెప్పడం జరిగిందంటే అంటే మీ హైట్ చాలా బాగుంది సో ఈ దీనికి సెట్ అవుతే బాగుంటుంది సో ఈ క్యారెక్టర్ కి సెట్ అవుతే బాగుంటుంది చాలా మంది డైరెక్టర్స్ ఆడిషన్ కానీ వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ చెప్పారు అందరు డైరెక్టర్స్ అందరు ఆల్మోస్ట్ చెప్పారు మంచి హైట్ బాగున్నా మంచి క్యారెక్టరైజేషన్స్ మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి నీకు అని చాలా మంది డైరెక్టర్స్ చెప్పారు ఓకే సో లక్కీ వర్మ ఎప్పుడైనా ఏడ్చిన రోజులు ఉన్నాయా బేసిక్గా అంటే అప్పుడు మా డాడీ ఒప్పుకున్నప్పుడే ఏడ్చాను మీడియాకి ఇండస్ట్రీ సైడ్ అంటే ఇండస్ట్రీకి ఏమనలేదు కానీ మీడియా టైంలో మాత్రం అప్పుడు ఏడ్చాను బేసిక్గా నాకు కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు తొందరగా రావు శ్రీకాంత్ గారు కోటబొమ్మాలి పిఎస్ మూవీలో కూడా నాకు కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు రావడానికి ఒక రెండు మూడు డబ్బాలు గ్లజరిన్ వేసినా రావడానికి కష్టమైనట్టు ఉండేది సో ఎక్కువ గ్లజరిన్ యూజ్ చేస్తేనే కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు వస్తాయి అయితే నాకు తెలిసి మీరు ఏడ్చి ఏడ్చి కన్నీళ్ళు ఇంకిపోయినట్టున్నాయి ఏదో బాధ ఉండే లేదండి బేసిక్గా నేను చాలా స్ట్రాంగ్ ఓకే చాలా స్ట్రాంగ్ చాలా అంటే చాలా ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక ఒక కామెంట్ వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత హ్యాపీగా తీసుకుంటాం బ్యాడ్ కామెంట్ వచ్చినప్పుడు కూడా నేను అంతే హ్యాపీగా తీసుకుంటాను సో బేసిక్గా ఎవరికి భయపడి ఎవరైనా ఏదైనా అన్నా కానీ చేసిన ఊరికే ఫీల్ అయిపోయి బాధపడిపోయి ఆ టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ అస్సలు లేదు వెరీ స్ట్రాంగ్ అందుకే ఇక్కడ వరకు వచ్చు ఓకే సో ఇండస్ట్రీలో ఎవరన్నా మీతో మిస్ అంటే మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడం కానీ ఇట్లాంటి ఏదన్నా జరిగినాయా అసలు ఎవరు లేదు నాకు ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ ఏ లేరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే నేను అసలు అంటే ఒక షూట్ జరిగినప్పుడు ఆ షూట్ టైంలోనే అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటా బాగా మాట్లాడతాను ఆ షూట్ ఎప్పుడైతే ప్యాకప్ అయిపోతుందో నేను కూడా ప్యాకప్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ మనకు పరిచయాలు అనేవి ఇంపార్టెంట్ కదా అంటే ఇప్పుడు అంత మనకి లైఫ్ లో మనం ఎదగాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా మీకు 
ఎంత వరకు ఉండాలో అంత వరకే ఇప్పుడు మనకి అందరితో వర్క్ చేస్తాం మనకు అందరితో రోజు టచ్ లో ఉండి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఉన్నంతలో హ్యాపీ మళ్ళీ మీరు ఎక్కడైనా కనిపించారనుకోండి వాళ్ళు మాట్లాడకపోయినా నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను హాయ్ అండి బాగున్నారా ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేయని పలకరిస్తాను అంత వరకే కానీ అంత ఫ్రెండ్షిప్స్ అంత తిరిగి అంత ర్యాప్ అంత నేను ఎప్పుడు చేయను ఇప్పుడే కదా ఎప్పటికీ చేయను ఫ్రెండ్షిప్ ఎవరితో నా లిమిట్స్ అంటే మనం ఎందుకు వచ్చాము ఇండస్ట్రీకి అంటే మీరు ఒక గీత గీసుకున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గీత గీసుకున్నా సో ఈ ఈ టెన్ మూవీస్ లో ఏదన్నా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఏదన్నా జరిగిందా మర్చిపోలేదు షూట్ లో శేఖర్ మూవీ చేసినప్పుడు అక్కడ పెళ్లి కూతురు గేటప్ ఉంది కదా అక్కడ స్నానం మంగళ స్నానం చేయిస్తారనమాట మంగళ స్నానం చేయించేటప్పుడు ఏంటి అంటే వాటర్ తో చేయిస్తూ ఉంటారు కదా సో ఆ సీన్ టైంలో అప్పుడు చాలా వింటర్ సీజన్ ఆ వాటర్ చూస్తే ఐస్ గడ్డలా ఉంది అవి వేస్తూ ఉంటే ఇంకా నా వల్ల కావట్లేదు కళ్ళు మూతలు పడుతున్నాయి కళ్ళు చూడ అంటే చూడాలి క్యామ్ వైపు చూస్తూ ఉండాలి మనం లుక్ ఇస్తూ ఉండాలి అయితే నా వల్ల కావట్లేదు అసలు వాళ్ళు వేస్తూనే ఉంటున్నారు సో నాకు నోస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా చాలా కోల్డ్ అయిపోయి చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాను అప్పుడు వెంటనే జీవితి గారు చూసి అంత చల్లనీళ్ళు ఇచ్చారేంటి ఆ అమ్మాయికి వెంటనే హాట్ వాటర్ పెట్టించింది అని చెప్పి ఒక టెన్ మినిట్స్ షూట్ ఆపి హాట్ వాటర్ వచ్చాక అప్పుడు షూట్ షూట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు అప్పటి వరకు నాకు అంటే ఆవిడ అర్థం చేసుకున్నారు లేదంటే కనుక నేను నెక్స్ట్ డే టూ త్రీ డేస్ ఫీవర్ నాకు వాటర్కి సో అదొకటి నాకు బాగా అనిపించింది ఇంకా అంతకు మించి అంత నార్మల్ సో అంటే మీరు ఆల్రౌండర్ కదా సో ఒక సాంగ్ పాడితే వినాలని ఉంది దేవుడు ఆ జీవితంలో నేను ఏదైతే చేయకూడదు అనుకున్నాను అయితే అదే నాకు కావాలి అదే నేను చేయిస్తా శివగడ అదే చేయిస్తాడు కదా సో అదే కావాలి అసలు పాటలే రావు ఏదైనా ఒకటి ఏదైనా ఒక అసలు నేను బేసిక్ గా ఎప్పుడు పాటలు వింటాను పాడలేను ఓకే నేను బేసిక్ గా అందరూ నేను బాత్రూమ్ సింగర్ అంటారు కదా అది కూడా కాదు బాత్రూమ్ కాదు కిచెన్ సింగర్ కూడా కాదు నేను బెడ్రూమ్ సింగర్ అసలు కాదండి సో బెడ్రూమ్ లో పండుకుంటారు కదా గురక కూడా అదే సో అంటే రావంటారు పాటలు అస్సలు రావు ఏదైనా మంచి డైలాగ్ డైలాగ్స్ సడన్ గా మీరు అడిగేసరికి వచ్చిన డైలాగ్స్ అని కూడా మర్చిపోయినట్టున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే చాలా ఉన్నాయి కదా మీ ఇష్టం మీరే చెప్పండి ఏదో ఒకటి అదే చెప్తాను నాకు రావు డైలాగ్స్ మీరు డైరెక్షన్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఓన్లీ నేను యాంకరింగ్ చేస్తాను అంతే సో డైరెక్షన్ అది చెప్పాలి గారు చెప్పన ఆ మీ ఇష్టం చూడు ఒకవైపే చూడు రెండో వైపు చూడాలనుకోకు తట్టుకోలే ఒకటే వైపు చూస్తా ఎందుకంటే మీరే ఉన్నారు కాబట్టి ఏదైనా హోస్టింగ్ చేయాలనే ఒక డ్రీమ్ అయితే ఎప్పటి నుంచో లైక్ అనసూయ గారు రేష్మి సో ఈ యాంకర్స్ అందరు ఉన్న సుమ గారు నాకు సుమ గారు యాంకరింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం సో సుమ గారిని చూసినప్పుడల్లా అనుకుంటా నేను ఇట్లా ఎప్పటికి చేయగలను చేస్తానా లేదా అని చెప్పేసి ఒక ఇదైతే ఉంది నాకు యాంకరింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఫైనల్ గా అంటే మహిళలు చాలా మంది వంటింటికి పరిమితం అయిపోతున్నారు అంటే ఎవ్వరు చాలా మంది బయటికి రావట్లే సో ఇంట్లో ఇప్పుడు మీరే అన్నారు అంటే మీడియా ఫీల్డ్ కి మా నాన్నగారు వద్దన్నారు అది ఇది అని చెప్పేసి సో అంటే చాలా మంది ఇట్లాంటివి అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్నారు అమ్మాయిలు కానీ మహిళలు కానీ చాలా మంది అంటే ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాకుండా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని సో మహిళలకు మీరు ఏమన్నా ఏదన్నా చెప్పాలంటే ఏమని చెప్తారు ఏంటంటే మనం కళ్ళతో చూసేది ప్రతిదీ నమ్మొద్దు సో మనం చూసే అన్ని నిజాలు కాదు కొన్ని అబద్ధాలు కూడా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ అనగానే చాలా మందికి ఒక భయం ఒక ఫియర్ ఉంటది సో ఎలా ఉంటది ఏంటి ఇండస్ట్రీ అనేసరికి ఒక నెగిటివ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటది కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా స్టార్టింగ్ లో అలానే అనుకున్నా ఇండస్ట్రీ అంటేనే ఇవన్నీ ఉంటాయేమో అని చెప్పేసి సో అసలు ఇది ఎంతవరకు నిజం ఒకసారి మనం ట్రై చేద్దాం ఓకే నిజంగా ఇవన్నీ ఉంటే కనుక బ్యాక్ వచ్చేద్దాం అని చెప్పేసి నేను డిసైడ్ అయిపోయాను బట్ నాకు ఎక్కడ ఎక్కడ కనిపించలేదు అంటే నేను ఫేస్ చేయలేదు నాకు కంఫర్ట్ ఉంది 
సో ఏదైనా మనకి నచ్చితే ఆ పని స్టార్ట్ చేసేయాలండి వెంటనే ఆలోచించవద్దు సో స్టార్ట్ చేసాక అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి ఏ ఎక్కడైనా ఉంటాయి సో ఏదైనా మన మంచి కోసమే అనుకోవాలి సో ప్రతి ప్రాబ్లం వెనకాల మన సక్సెస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే ఒకరోజు ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాం కదా మన లైఫ్ మొత్తం ప్రాబ్లమ్సే అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు బట్ ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన లైఫ్లోకి వస్తుంది సో లక్కీ వర్మ గారి నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్లు ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఏ హీరోలతో ఉన్నాయి హీరోల పేర్లు చెప్పను ఓకే చెప్పరా చెప్పను ప్రెసెంట్ నెక్స్ట్ అయితే నాగశౌర్య గారిది అయితే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అండ్ కొన్ని పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి అంటే ఈ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాకు ఈ రోజు కూడా ఒక కాల్ వచ్చింది అండ్ మొన్న ఒక రోజు ఒక కాల్ వచ్చింది సో ఈ మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక ఈ మూవీ హిట్ అయ్యాక నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఆఫర్స్ వచ్చాయి ఓకే కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సో ఆల్ ద బెస్ట్ కూడా నెక్స్ట్ ఇట్లాగా మీరు అంచలంచలుగా ఎదగాలి సో మంచి మూవీస్ చేయాలని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా సో మంచి స్టేజ్లో ఉండాలని చెప్పేసి మా ఆదాన్ ఛానల్ త్రూ ఈ శివగాడు కోరుకుంటుండో థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ సో మచ్